பார்க்க போகிற டாபிக் மெக்கானிக்கல் சீல்ஸ் பிளான் பேக்கிங்க்கும் மெக்கானிக்கல் சீல்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து மெக்கானிக்கல் சீலோட டைப்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சீல் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு சீல் த மெஷின்ஸ் பிட்வீன் த ரோட்ரி அண்ட் ஸ்டேஷனரி பார்ட் ஒரு பம்ப் பண்ணுற ஃபுயிடை வெளியே வராமலோ ப்ளஸ் வந்து அந்த பம்ப் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ளே ரீடைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் பேர் தான் அந்த மெக்கானிக்கல் சீல் மெக்கானிக்கல் சீல் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல தான் வந்து இன்வெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து கிளான் பேக்கிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிளான் பேக்கிங் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் கிளான் பேக்கிங்கிறது ஒரு ஒரு பேக் ஒரு சென்ட்ரிக்கல் பம்போட அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துப்போம் அதில் வந்து ரெண்டு பார்ட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து பேக் பிளேட்டு இது வந்து ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட்டுங்கிறது ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டு பேக் பிளேட்டுங்கிறது ஸ்டேஷனரி பார்ட்டு இப்போ இந்த பேக் பிளேட்டை வந்து இந்த இன்சைடில் வந்து நமக்கு வந்து பேக்கிங் நம்பர் ஆஃப் பேக்கிங்ஸ் கட் பண்ணி ஸ்டப் பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்டப் பண்ணுறதுனால தான் வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்டப்பிங் பாக்ஸ்ன்னு வந்து இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு அவுட்டர் டைமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்லீவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த நம்பர் ஆஃப் பேக்கிங்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அது மூலிமா வந்து லீக்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த லீக்கேஜ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து சர்டன் ட்ராப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீக் வந்து லேண்ட் பேக்கிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த லேண்ட் பேக்கிங் வந்து என்ன மெட்டீரியலில் வந்து இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் டெஃப்ரான் ஆர் வந்து ஃபைபர் இது வந்து அப்ளிகேஷன் கேட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு லேண்ட் பேக்கிங் ரோப்பும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம இங்கே அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வந்து சர்டன் ட்ராப்ஸ் வந்து பர் மினிட் வந்து அலோவ் லிமிட் அப்படின்னு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ராப் பர் மினிட் தான் வந்து அலோவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து டூ ட்ராப் பர் மினிட் தான் வந்து அலோவ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஷார்ட்டோட டேமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி பர் ட்ராப் பர் மினிட் வந்து அலோவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து இங்கே ட்ராப்ஸ் இருந்தாலும் இதை வந்து இதில் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரீடைக்னிங் பண்ணி அந்த வந்து லீக்கை வந்து ரீ அரெஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து அந்த லீக் வந்து அரெஸ்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிளான் பேக்கிங் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம வந்து கிளான் பேக்கிங் வந்து சர்டன் பீரியட் வந்து ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ கிளான் பேக்கிங் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீக் ப்ரிவேஷன் இஸ் இம்பாசிபிள் கண்டிப்பாக வந்து கிளான் பேக்கிங் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீக் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஆல்ரெடியாக சொன்னாங்களா அதில் பேக்கிங் வந்து ஸ்டப் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஷாப் ரொட்டேட் ஆகும்போது எக்ஸ்ட்ரா டார்க் வந்து அப்போஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஷாப் ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ வந்து நார்மல் மெக்கானிக்கல் சீல் போகிற எனர்ஜி கன்சம்ஷனோட சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக பவர் வந்து கன்சியூம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் டிசர்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட் இஷ்யூ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டிய டிசர்பன்ஸ் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து லீக் ஆகும் சப்போஸ் நம்ம இந்த பேக் டேட்டுக்கு வழியாக லீக் ஆகும் வந்து சப்போஸ் இனி ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஒரு அன்ன அசாடஸ் அசாடஸ் கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருந்தால் அது வந்து என்விரான்மெண்ட் லீகல் இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து மேஜர் டிசர்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் நான் ஆல்ரெடி சொல்ல மாதிரி வேஸ்ட் ரெக்வரி வந்து காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஆகி இந்த எல்லா டிசர்டாவிட்டும் ஓவர் கம் பண்ண தான் வந்து மெக்கானிக்கல் சீட் வந்து இன்வெண்ட் பண்ணிப்போம் இதில் இந்த எல்லா டிசர்வும் கண்டிப்பாக ஓவர் கம் பண்ணலாம் அண்ணா பஸ் லீக் வந்து ப்ரூஃப் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் பிளான் பேக்கிங்கில் என்விரான்மெண்ட் இஷ்யூ வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிற பிகாஸ் வந்து எந்த வித லீக்கேஜுமான என்விரான்மெண்ட் வராது ஸோ வந்து நமக்கு வந்து எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது வேஸ்ட் வந்து எதுவுமே நமக்கு வந்து கரெக்ட் ஆகும் ஸோ அதோட காஸ்ட் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் இந்த இதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் சீட் ஓட அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் சீட் ஓட காம்பனஸ் அண்ட் சீலிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் சீல் காம்போனன்ட் அண்ட் அதோட சீலிங் பாயிண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து சிங்கிள் காயில் மெக்கானிக்கல் சீல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இது வந்து ஸ்டேஷனரி பார்ட் இது வந்து ரோட்ரி பார்ட் ஸ்டேஷனரி பார்ட்டில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனிங்கிறது ஸ்டேஷனரி கிளாண்டு இது வந்து ஸ்டேஷனரி கேஸ்கெட் அண்ட் வந்து இது வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸஸ் இந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் பா ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் கார்பேட் ஆர் டங்ஷன் கார்பேட் மோஸ்ட்டாக அதுதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷன் ஃபேஸ் உள்ள உள்ள வந்து ஒரு ஓரிங் வந்து வச்சு வந்து நமக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணிப்பாங்க இதுதான்
நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ரோட்டரி ஃபேஸ் இன் சைடில் காரணம் பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் வி பேக்கிங் வெஜ் பேக்கிங் இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் சீலிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டேஷனரியில் வந்து ஸ்டேஷனரி கிளாண்டு கேஸ்கெட் இது வந்து பேக் பிளேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த இந்த பேக் பிளேட்டுக்கும் ஸ்டேஷனரி கிளாண்டுக்கும் உள்ள லிக்விடை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு லீக்கேஜில் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டேஷனரி கிளாண்டு கேஸ் வந்து லீக்கேஜ் அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸஸ்ஸு இன் சைடில் இருக்க ஓரிங் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்க்குள்ளே போகிற லிக்விடை வந்து லீக் ஆகணும் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம் நான் குயிக்காக வந்து எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து சீலிங் ஃபேஸஸ் சொல்லிடுறேன் சீலிங் பாயிண்ட்டை சொல்லிடுறேன் ஸ்டே ஸ்லீவுக்குள்ளே இருக்க ஓரிங் ஸ்டேஷனரி அண்டு ரோட்ரி ஃபேஸஸ் அப்புறம் வந்து ரோட்ரிக்குள்ளே இருக்க ஒரு வெஜ் பேக்கிங் ஸ்டேஷனரிக்குள்ளே இருக்க ஒரு ரோரிங் அண்டு வந்து கிளாண்டு கேஸ்கெட் லாஸ்ட்டாக வந்து இப்போல இருக்கும் ஸ்லீவுக்கு உள்ள ஒரு கேஸ்கெட் இதுதான் வந்து சீலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெக்கானிக்கல் சீல்னு சொல்லுவோம் மெக்கானிக்கல் சீலோட காம்பனன்ஸும் அண்ட் அதோட சீலிங் பாயிண்ட் பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் சோட டைப்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கணும் மெக்கானிக்கல் சோட டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பை டிசைன் அண்ட் பை அரேஞ்ச்மெண்ட் பை டிசைனில் வந்து சப் கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா அன்பேலன்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சீல் பேலன்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சீல் புஷர் டைப் அண்ட் நான் புஷர் டைப் மெக்கானிக்கல் சீல் பை அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சிங்கிள் சீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் மல்டிபிள் சீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் சிங்கிளில் வந்து இன்சைட் மோட்டர் அண்ட் அவுட் சைட் மோட்டர் மல்டிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெல் ப்ரெஷரை சீல் அண்ட் வந்து டுவெல் அன்பிரஷரைஸ் டுவெல் ப்ரெஷரைஸ் இல்லை வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் டேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த இது வந்து மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பை டிசைன் வந்து பார்த்தோம் பை டிசைன் வந்து அன்பேலன்ஸ் மெக்கானிக்கல் சீல் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாப்டு ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் கிராம மெக்கானிக்கல் சீல் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஷாப்டு இது வந்து கிராண்டு இது வந்து ஸ்டேஷனரி பார்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ரோட்ரி பார்ட் இப்போ வந்து இப்போ இங்க வந்து நமக்கு பிஃபோர் வந்து நம்ம இந்த அன்பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பார்க்க முடியும் இதுல வந்து என்னென்ன போஸ்ட்லாம் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஒன்று வந்து ஓப்பனிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வந்து க்ளோசிங் ஃபோர்ஸ் ஓப்பனிங் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வர நமக்கு இந்த சைடு வந்து நமக்கு ப்ராசஸ் சைடு வந்து வர ஃப்ளூயிட் வந்து இங்கே சீலிங் ஆகிடும் ரெண்டு ஃபேஸ் அண்ட் ரோட்ரி ஃபேஸ் அண்ட் ஸ்டேஷன் ஃபேஸ் வந்து சீலிங் ஆகும்போது அதில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வரும்போது நம்ம இந்த கம்பரிஷன் வந்து ரிட்டன் பேக் போகும் இது வந்து நமக்கு வந்து க்ளோசிங் ஃபேஸ் ஃபோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம செகண்டரி சீலியோ அது வந்து நம்ம கிளாண்ட்லேயோ வந்து ஃப்ளஷிங் கொடுக்கும் போது இங்கே வந்து இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கம்பனிஷன் வந்து அகைன் பேக் டு வந்து நமக்கு சீல் பண்ணுறதுக்காக க்ளோசிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த க்ளோசிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த பை டிசைன் வந்து கிளாஸ் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ்டு சீல்னால் என்னென்னா நமக்கு ஓப்பனிங் பண்ணுற ஃபோர்ஸஸும் க்ளோஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேலன்ஸ் மெக்கானிக்கல் சீல் சொல்லுவோம் இப்போ என்னென்னா இந்த நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சீல் தான் வந்து பேலன்ஸ் சீல் நெக்ஸ்ட் வந்து அன்பேலன்ஸ் சீல் வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்று வந்து நமக்கு ஒரு ஓப்பன் ஆகிற ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் க்ளோஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அன்பேலன்ஸ் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புஷர் டைப் சீல் புஷர் டைப் சீலுங்கிறது அதில் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் காயில் சீல் அதில் வந்து சிங்கிள் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுற சீல் வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து மெக்கானிக்கல் சீல் காம்பவுண்டில் பார்த்தல அது வந்து நம்ம புஷர் டைப் சீல் தான் சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஓரிங் வெஜ் பேக்கிங் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம புஷ் பண்ணி அந்த கம்பரஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸில் வரும் இது வந்து புஷர் டைப் சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நான் புஷர் டைப் சீல் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பெல்லோ ரோட்ரி பார்ட் வந்து வேறு ஆகும் பெல்லோ டைப் ஆர் மெட்டாலிக் பெல்லோ அண்ட் வந்து அந்த மல்டி காயில் ஸ்ப்ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணி நமக்கு நான் புஷர் எந்த வித நம்ம கம்பரஸ் இமே இல்லாமல் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு த்ரீ எம்எம் கேப்பில் தான் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்போம் இது வந்து நான் புஷர் டைப் சீல் வரும் இந்த இது எல்லாமே வந்து பை டிசைன் வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பை அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்துலாம் பை அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து சிங்கிள் சீல் அண்ட் மல்டிபிள் சீல் சொல்லுவோம் ஆல்ரெடி சிங்கிள் சீலுங்கிறது இன்சைட் மோட்டர் அண்ட் அவுட் சைட் மோட்டர் சப் கிளாஸ்ஃபியாக இருக்கும் இன்சைட் மோட்டர்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சென்ட
இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேஷனரி பேஸ் ரெண்டு ரோட்ரி பேஸ் இருக்கும் இந்த ரோட்ரி பேஸ் வந்து பெல்லோ டைப் அது வந்து நான் பூஷர் டைப் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தோம்ல நான் பூஷர் டைப்ங்கிறது இது வந்து பெல்லோ டைப் வித்வுட் எனி ஸ்பிரிங் மேக்ஸிமம் த்ரீ எம்எம் கிளியரன்ஸ்ல தான் வந்து இது கம்பரேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ரெண்டு ரோட்ரி பேஸ் ரெண்டு ஸ்டேஷனரி பேஸ் இந்த கிளான்ல வந்து இந்த ரெண்டு ரோட்ரி பேஸ் இந்த இந்த ஸ்டேஷனரி பேஸ் எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த சைடு இதுதான் வந்து பிரைமரி கிளாண்டு இது வந்து செகண்ட் கிளாண்டு இங்க ஒரு ஸ்டேஷனரி பேஸ் பிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன் சைட்ல இந்த செகண்ட்ல வந்து இங்க ஒரு ஸ்டேஷன் பேஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இது வந்து ஸ்லீவ் இது வந்து ரோட்ரி பாட்டு இது வந்து இதோட இத ஷாப்ல பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு காலர் நம்ம யூஸ் பண்ணி இத ஷாப்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இதுதான் வந்து காலர் இந்த ஸ்லீவ்ல வந்து இந்த ரோட்ரி பேஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து சீரீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும் எப்படின்னா அதாவது இந்த சைடு ஒரு ஸ்டே இந்த ரோட்ரி பேஸ் இப்படி பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஷன் இங்க ஒண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த ரோட்ரி பேஸ் வந்து இப்படி பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இது வந்து டிஸ்மேண்டல் வியூல பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண பிறகு அதை பார்க்கலாம் அசம்பிள் பண்ண பிறகு இதுதான் வந்து டேண்டம் சீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டபுள் மெக்கானிக்கல் சீல் பிரைமரி கிளாண்டு செகண்டரி கிளாண்டு இங்க ஒரு ஸ்டேஷனரி பேஸ் இருக்கும் இங்க ஒரு ரோட்ரி பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஸ்டேஷனரி பேஸ் இருக்கும் இங்க ஒரு ரோட்ரி பேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சீரீஸா இருக்கும் ஒரு ரோட்ரி பேஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்டேஷன் பேஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டேஷன் பேஸ் அண்ட் ரோட்ரி பேஸ் இது வந்து டேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்துடலாம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ங்கிறது இப்ப அந்த ஸ்லீவ்ல எக்ஸாம்பிள் கேட்டுப்போம் இந்த ஸ்லீவ்ல வந்து அதே ஸ்லீவ்ல இப்ப இங்க வந்து நமக்கு ஸ்டேஷனரி இங்க பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஷனரி வந்து இப்படி பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் நமக்கு அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்டேஷன் இந்த பக்கம் பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த சைடு ஒரு ஸ்டேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் சீல் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ரோட்ரி ஃபேஸ் இங்க ஒரு ரோட்ரி ஃபேஸ் ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஸ்லீவ்ல வந்து இந்த ரோட்ரி ஃபேஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த கிளான்ல வந்து இந்த ஸ்டேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரோட்ரி பேஸும் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும் ஒரு சில இதுலாம் வந்து ஸ்டேஷனரி வந்து காமனா இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டேஷனரி இருக்கும் அதுலயும் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து வைக்கலாம் இந்த சைடு ஒரு சைடு வந்து ரோட்ரி பேஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரோட்ரி பேஸ் இருக்கும் காமன் ஸ்டேஷன் பேஸ் இருக்கும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து காமன் ஸ்டேஷனரி பேஸ் வைக்கும் போது சப்போஸ் ஸ்டேஷனரி மட்டுமே ஃபெயிலியர் ஆகணும் ரெண்டு பிரைமரி செகண்டரி ரெண்டு சீலுமே வந்து ஃபெயிலியர் சீக்கிரமா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டைப்ல வந்து பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படின்னா ரெண்டு ரோட்ரி பேஸும் வந்து பேக் டு பேக்ல இருக்கும் ஸ்டேஷனரி இந்த ஸ்டேஷனரி பேஸ் வந்து பிரைமரி ஸ்டேஷனரி பேஸ் வந்து ஒரு கிளாண்ட்ல பிரைமரி கிளாண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க செகண்டரி பேஸ் வந்து செகண்டரி சீல் வந்து செகண்டரி கிளாண்ட்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டேஷனரி பாட்டு இது ஒரு செகண்டரி யூனிட் இது வந்து பிரைமரி யூனிட் ஸோ வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி பிரைமரி ரோட்ரி பேஸ் ரெண்டு ரோட்ரி பேஸுமே வந்து பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும் அதனாலதான் வந்து இது பேக் டு பேக் சொல்றோம் இதோட இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல வந்து பிரஷரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சீல் பேஸ் வந்து சீக்கிரமா ஃபெயிலியர் ஆகும் அது வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தனியா ஒரு பேரியர் ஃபுளூட் கொடுத்து சீல் பாட்டு பிளான் பிப்டி த்ரீ படி ஏபி பிளான் பிப்டி த்ரீ படி நம்ம வந்து பிரஷரைஸ் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டா ஈவனா பேலன்ஸ் பண்ண மட்டும் தான் இந்த சீல் வந்து லீக் ப்ரூஃப் ஆக வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து இதுதான் வந்து இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து சீல் அ